ただいまから大相撲横浜アリーナ場所からの提供を見れます神唯実演をご覧いただきますモデルは中郡大磯松出身幕内湘南の海実演は岡山の琴線でございますお相撲さんのどこが酔って惚れた稽古帰りの乱れ神と粋な言葉を借りるまでもなく力士の曲げは古典的な美しさを見せて今日まで残っております力士の髪型には昔大いちょう櫓落とし栗曲げ昆虫瓶などの曲げがありましたが現在ではちょん曲げと大いちょう曲げの2つだけでございますお相撲さんは普段頭の上にちょこんと曲げているちょん曲げですが重量以上の関取りになりますと土俵入りや取り組みの時には大いちょうで土俵に上がります<笑>ただいまご覧いただいているのは癖直しと申しまして大いちょうを言うにあたって何よりもこの癖直しを入念に行いませんと後で瓶がきれいに出ません髪の毛は生きておりますのでどんな人の髪の毛にも癖がありますその癖を抑えてまっすぐにするために髪の毛に少々水をつけよく揉んで一時的に柔らかくほぐしまっすぐな髪の毛に直しますそれを髪の毛にまんべんなくつけてほつれ毛をなくすようにしております。今度はすき串で丁寧に髪をすいておりますこのすき串をかけますと髪の毛にツヤが出て髪はカラスの濡れ映えろというようなツヤのある色になります力士の曲げを言う人を床山と言います床山さんになりましてちょんまげを言うのに2年から3年この大いちょうを言えるようになるには5年から10年はかかると言われておりますまた床山さんもこの大井町が立派に植えるようになりますと一人前と言われておりますと山さんの手元の白い紐がご覧いただけますでしょうかこれは元ゆいといって昔はご婦人の日本髪によく使われておりました元ゆいは髪でできておりますが大変丈夫な紐で手で引っ張っても決して切れませんが立ち合いの激しい当たりでたまに切れることもありますこの元結衣は1日に2000本から3000本ほど使われており1年間では約80万本ほど使われておりますまげの真ん中を持ち髪を少し下ろしてまげ棒で左右の瓶を出します床山さんは各関取の頭の大きさ顔の形髪の癖とつむじに合わせてその人に合った大いちょうを言い上げます現在相撲協会には床山さんが約50名おり力士は序の口から横綱まで約600名おりますその力士が毎日稽古上がりに床山さんに髪を言ってもらいます曲げとなるところに串をかけ平らにしますん
ここで先縛りで仮止めをいたします。平らになったところに曲げ棒を横にして使い曲げを前に倒し元指で上の髪を止めます揃え串で曲げをまとめちょんまげの刃先を握りばさみできれいに切り揃えます床山さんが使っております道具には串、曲げ棒、元指、握りばさみ、先縛りがございましてこの道具だけで見事なお一応を言い上げます先ほどから使っております串には荒串、揃え串、すき串、前かきと四つございますがいずれも全部、つげでできておりますこれはプラスチックなどの串ですとすき油をつけた髪の毛には10センチもすくことができませんですから、床山さんはこのつげの串を非常に大切に扱いますこの頃は、つげの串をご家庭ではあまり見かけなくなりましたが大変高価なもので一本5万円もするそうでございます床山さんが先ほどから細長い棒のようなものを使っておりますがこれは曲げ棒と申しまして形は千枚同士によく似ておりますが畳針を改造して鉄より硬い材質でできており床山さんが各自工夫して自分に合う長さにした手作りの曲げ棒です。曲げの先端を手のひらと曲げ棒だけで丸い形に整えていきますこの大一を言うのに約20分ぐらいかかりますがこの間関取衆は支度部屋で精神集中の一時を過ごしております力士が曲げを言うのに髪を締め上げることによって全身の力を統一することにありますまた土俵の下に落ちた時に頭を保護するためにもなります大きく開いた瓶と曲げの根元それに刃先の3つがイチョウの葉によく似ているところからこの曲げが大イチョウと名付けられました中郡大磯町出身幕内湘南の海実演は徳山の特選でございました以上大井町が出来上がるまでをご覧いただきました